எயித்து ஸ்டாண்டர்ட் சயின்ஸ் யூனிட் டுவெல் அட்டாமிக் ஸ்ட்ரக்சர் அந்த லெசனோட புக் பாய் கேன்சஸ் பார்ப்போம் டெக் பேஜ் நம்பர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ரோமன் லெட்டர் ஒன் சூஸ் த பெஸ்ட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஒன் த சேம் ப்ரொப்போஷன் ஆஃப் கார்பன் அண்ட் ஆக்சிஜன் இன் தி கார்பன் டைஆக்சைடு அப்டைண்ட் ஃப்ரம் டிஃப்ரெண்ட் சோர்சஸ் ப்ரூஃப்ஸ் த லா ஆஃப் டேஸ் ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் டெஃபினிட் ப்ரொப்போஷன் தென் செகண்ட் ஒன் cathode rays are made up of option c answer negatively charged particles third when in water hydrogen and oxygen are combined in the ratio of dash by mass 1 is to 8 option a answer then fourth when which of the following statement made by dalton has not undergone any change option d answer all atoms of an element are alike then fifth one in all atoms of an element option a answer the atomic and the mass number are same then second roman letter fill in the blanks first one dash is the smallest particle of an element answer atom second one an element is composed of dash atoms same kind of atoms third one an atom is made up of proton ele- electron and neutron fourth one a negatively charged ion is called anion while positively charged ion is called cation fifth one electron is a negatively charged particle sir answer is electron <laughs> then sixth one proton is deflected toward the dash charged plate no negatively then third roman letter match the following law of conservation of mass La- lavoisier law of constant proportion joseph prost cathode rays sir william crookes anode rays goldstein neutrons J- james chadwick then fourth roman letter answer briefly first one state the law of conservation of mass take page number 134 the law of conservation of mass la it uh, states that during any chemical change the total mass of the product is equal to the total mass of the reactants the fourth roman letter first question answer second question state the law of constant proportions take page number 135 law of constant proportions la in the heading elidid states that in a pure chemical compound the element are always present in definite proportion by mass up to this fourth roman letter second question answer third one write the properties of anode rays take page number 127 properties of anode rays first point anode rays travel in straight line second point anode rays are made up of material particles third point anode rays are de- deflected by electric and magnetic field since they are deflected towards the negatively charged plate they consist of positively charged particles up to this fourth roman letter third question answer then fourth question define valency of an element with respect to hydrogen take page number 129 valency of an element is also determined with respect to other atoms for ki fourth roman letter fourth question answer then fifth question define the term ions or radicals take page number 130 an atom or a group of atoms when they when they either lose or gain electrons get converted into ions or radicals is that the fourth row month la fifth question answer then sixth question what is a chemical equation take page number 133 A chemical equation is a shorthand representation of a chemical reaction with the help of chemical symbol and formula. It will be fourth Roman letter, sixth question answer. Seventh one, write the names of the following compounds. 
ऑप्शन ए सी ओ बी एन टू ओ ऑप्शन सी एन ओ टू ऑप्शन डी पी सी एल फाइव आंसर फॉर फर्स्ट वन कार्बन मोनाक्साइड सेकेंड वन नाइट्रस ऑक्साइड थर्ड वन नाइट्रजन डाइऑक्साइड फोर्थ वन पास्परस पेंटाक्लोराइड फिफ्थ रोम लेटर आंसर द फॉलोइंग फर्स्ट वन फाइंड द वैलेंसी ऑफ द एलिमेंट व्हिच इज अंडरलाइंड इन द फॉलोइंग फार्मूला फर्स्ट वन ए एन ए सी एल इक्वल टू आंसर वन देन बी सी ओ टू इज इक्वल टू फोर देन सी ए आई पी ओ फोर इक्वल टू थ्री देन ऑप्शन डी बी एन ओ थ्री टू इज इक्वल टू टू देन सी ए सी एल टू इज इक्वल टू टू देन सेकेंड क्वेश्चन राइट द केमिकल फार्मूला फॉर द फॉलोइंग कॉम्पौंड ऑप्शन ए एल्यूमिनियम सल्फेट ऑप्शन बी सिल्वर नाइट्रेट ऑप्शन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड ऑप्शन डी बेरियम क्लोराइड आंसर ए एलुमियम सल्फेट वो एल टू एसो फोर थ्री देन बी सिल्वर नाइट्रेट एजी एन ओ थ्री देन सी मैग्नीशियम ऑक्साइड एम जी ओ डी बेरियम क्लोराइड बी ए सी एल टू देन तर्ड वन राइट द स्केलेटन इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग वर्ड्स इक्वेशन एंड देन बैलेंस देम ऑप्शन ए कार्बन प्लस ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड ऑप्शन बी पॉस्परस प्लस क्लोरीन पॉस्परस पेंटाक्लोराइड ऑप्शन सी सल्फर प्लस ऑक्सीजन सल्फर डाइऑक्साइड ऑप्शन डी मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड देन क्लोराइड आंसर बैलेंस्ड इक्वेशन फर्स्ट वन सी प्लस ओ टू सी ओ टू सेकेंड वन पी फोर प्लस टेन सी एल टू फोर पी सी एल फाइव देन थ्री एस प्लस ओ टू एस ओ टू फोर्थ वन एम जी प्लस टू हेच सी एल एम जी सी एल टू प्लस हेच टू स्केलेटन इक्वेशन फर्स्ट वन सी प्लस ओ टू सी ओ टू सेकेंड वन पी प्लस सी एल टू पी सी एल फाइव देन थर्ड एस प्लस ओ टू एस ओ टू फोर्थ वन एम जी प्लस टू हेच सी एल एम जी सी एल टू प्लस हेच टू then uh, fourth question balance the following chemical equation option a na plus 02 na2o option b ca plus n2 ca3 n2 option c n2 plus h2 nh3 option d ca co3 plus hcl ca cl2 plus co2 plus h2o option e pb NO3 2 PbO plus NO2 plus O2. Option A Na plus 02 Na2O. Answer 4 Na plus 02 2 Na 20. Option B Ca plus N2 Ca3 N2. Answer 3 Ca plus N2 Ca3 N2. Then option C. N two plus H two N H three answer N two plus three H two two N H three then option D C A C O three plus H C L C A C L two plus C O two plus H two O answer C A C O three plus two H C L C A C L two plus C O two plus H two O then option E P B N O three two PbO plus NO2 plus O2. Answer 2 Pb NO3 to 2 PbO plus NO2 plus 02. Then sixth row letter higher order thinking questions. First one, why does a light paddle wheel placed in the path of cathode rays begin in rotate when cathode rays fall on it? Answer. It is because the small particles of the cathode rays electrons have mass and energy. This energy is used in rotating the paddle wheels. Then second question: How can we prove that the electrons carry negative charge? Answer: J. J. Thomson found that cathode rays were attracted by the positively charged plate and repelled by the negatively charged plate. This led 
him to the conclusion that the cathode rays electrons were made of negatively charged particles then third when rutres hari kanishka and um, tahira collected different sample of water from a well a pond a river and underground water all the sample were sent to a testing laboratory the test result showed the ratio of hydrogen to oxygen as 1 is to 8 option a what conclusion would you draw from the above experiment option b which law of chemical combination does it obey answer first one water obtained from different sources like a well a pond a river and underground water will always consist of the same two elements hydrogen oxygen in the ratio of 1 is to 8 by mass then second one it obeys the law of constant proportion